So welcome to this Sunday service. Amen. Today is the 24th of October, 2021. So it's the second last Sunday of October. So we are reading from Judges chapter 16, verse 21. Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 21 até 30. So I'm reading. But the Philistines took him and put out his eyes and brought him down to Gaza and bound him with fetters of brass. And he did grin in the prison house away. The hair of his head began to grow again after he was shaven. Then the lords of the Philistines gathered them together for to offer a great sacrifice unto David, their God, and to rejoice, for they say, Our God has delivered Samson, our enemy, into our hands. And when the people saw him, they praised their God, for they said, Our God has delivered into our hands our enemy and the destroyer of our country, which slew many of us. And it came to pass when their hearts were merry. That they said, Call for Samson that he may make us spoil. And they called for Samson out of the prison house and he made them spoil. And, he, and they set him between the pillars. And Samson said unto the lad that held him by the hand, Suffer me that I may feel the pillars whereupon the house stands, that I may lean upon them. Now the house was full of men and women, and all the lords of the Philistines were there. And there were Philistines. And there were upon the roof about 300,000 men and women that beheld while Samson made sport. Verse 28. And Samson called unto the Lord and said, unto, he said, and said, O Lord God, remember me, and I pray you, and strengthen me, I pray you. Only this once, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my two eyes. And Samson took hold of the two middle pillars upon which the house stood and on which it was borne up of the one with his right hand and the other with his left. And Samson said, let me die with the Philistines. And he bowed himself with all his might and the house fell upon the lords and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which he slew in his life. Uh, Juízes, capítulo 16, versículo 28, simplesmente nos diz a história de Sansão. Sansão foi agarrado pelos inimigos, foi acorrentado, diz a Bíblia, e depois os seus cabelos começaram a crescer de novo. E quando os cabelos de Sansão começaram a crescer de novo, a Bíblia nos diz que Sansão pediu para lhe trazer até ao pilar da igreja. E lhe trouxeram o pilar daquela grande, daquele grande sítio. E quando ele estava naquele pilar, a Bíblia diz que Sansão pediu a Deus para não morrer assim. Versículo 25, ela diz assim. E sucedeu que alegrando-se lhe o coração, disseram, chamai a Sansão para que brinde diante de nós. E chamaram a Sansão do, car do, do cárcere e brincou diante deles e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão, no moço, ao moço que o tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas em que se suste a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e de mulheres também. E, e ali estavam todos os príncipes filisteus. Sobre o telhado havia alguns três mil homens e mulheres que estavam brincando, brincar, ver, brincar, Sansão. Então, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço que me lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó oh Deus, para que de uma vez me vingue dos teus filhos, pelos meus dois olhos. Abraçou-se, pois, Sansão, com as suas colunas do meio, em que se sustinha a casa e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela havia príncipes, e foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matará na sua vida. Versículo 31. Amém. 
Então, aqui nós lemos que Sansão, quando ele morreu, matou mais inimigos do que na sua vida. When Samson died, when he killed the Philistines, he killed more Philistines than those that he had killed in his lifetime. Amen. So we are talking about reviving your passion. Estamos a falar sobre reavivar a sua paixão pela vida. Bouncing back. Voltar de novo. Amen. Most of the times we find ourselves in a pit. Muitas das vezes nos encontramos num buraco. And then we figure out how are we going to come out. Maybe we are never going to come out. But God is a God of second chances. Hallelujah. Deus é o Deus de segunda chance. Deus nos dá mais chances para nós poder sair dos problemas que nós temos. God gives us second chances to come out of the problems that we have. Amen? God is a God of grace. Deus é o Deus de graça. So if you have messed up in your life and you have asked God to, to forgive you and you have repented of your sins, God can still give you a second chance. Se tu pecaste contra o Senhor e sujaste a tua vida, estragaste a tua vida, Deus, e se arrependeste perante Deus, Deus te dá mais uma oportunidade para tu poderes levantar-se e reconstruir aquilo que está estragado. Aleluia! Deus é o Deus de segunda chance. God is the God of second chances. So, it does not mean that if your life is messed up, that's the end of your life. No! God is a master at rewriting our stories. Não significa que se a tua vida está é, escura, está estragada, com muitos problemas, este é o fim da tua vida. Não. Deus é mestre em reescrever as nossas histórias. Aleluia. Deus, ele usou muitas pessoas na Bíblia que a vida dele estava toda empoeirada, estragada, sem, sem futuro, sem, sem, sem nenhuma luz. God has used in the Bible many people whose lives they were destroyed, whose lives were not a success, whose lives were a failure, but God reused them. So God is a master at reusing. Deus é mestre em utilizar de novo as nossas vidas. Por isso mesmo, não podemos é, deixar de sonhar para um bom futuro. We must not stop dreaming about a good future. We must not stop dreaming about a good life. Amen. If you did a business and the business failed, you can rise up again. Amen. And restart again. Se tu fizeste um negócio não deu certo, Deus pode te ajudar a recomeçar aquele negócio e começar de novo. Não significa que só porque o negócio caiu, este é o fim. Não, este não é o fim. Mas sim, podes recomeçar na tua vida. So if the business has failed, God can give you again a different Opportunity for you to start all over again. God can give you the power to reconstruct your family if it is broken. Se a tua família está estragada, Deus pode de novo recomeçar a tua família. Aleluia. Deus é o Deus de recomeço. God is a God of restart. He can restart your life. He can, he can do it again. He can do it again for you. Deus pode fazer mais isso para ti. Deus pode fazer mais milagres para ti. Deus pode recomeçar para ti. God can restart for you. So do not say that this is the end of my life. Most of the times you come to the end of life and then the devil lies to us that this is the end and we go and we kill ourselves. Muitas das vezes nós chegamos ao fim das nossas vidas. Satanás nos mente que esse é o fim. E nós acabamos por, uh, por, por acabar as nossas vidas. But when you end your life, it's not the end. You're going to open your eyes in hell. Quando tu é, matas-te a ti próprio, suicidas-te, não é o fim, mas tu vas acordar no inferno. God does not want you to end your life. God will give you a second chance. Deus não quer que tu acabes de si próprio, de si mesmo, mas Deus vai te dar mais uma segunda chance. Aleluia. God will not allow your children to be put to shame. Deus não vai aceitar que os seus filhos se, for, se possam envergonhar. Amém. God will not allow that. Deus não vai permitir isto. When the Israelites found themselves in the Red Sea, 
The Egyptians were following them and it looked like it was the end. But God opened the Red Sea for them. And that was the beginning of a new life. Quando os do Egito tiveram é, perto do mar, aquilo era como se fosse o fim da vida deles. Mas a Bíblia nos diz que Deus abriu o mar vermelho e eles passaram no mar vermelho. E aquilo foi o início de mais uma vida, mais um começo. Aleluia. Em Deus sempre haverá um novo começo. In God there will always be a new beginning. So don't give up. Don't give up. Don't give up. Não pare. Não pare. Não pare. Sempre tens que lutar para poder, para poder subsair na vida. You must keep on believing, keep on fighting, and God will come through for you. Let's read Genesis chapter 26, verse 12 to 25. Genesis capítulo 26, versículo 12 a versículo 25. Gênesis 26, capítulo 12, a versículo 25. Gênesis 26, from verse 12 to 25. Em Deus sempre haverá um novo começo. Aleluia! In God there will always be a new beginning. 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 Um novo começo. Gênesis capítulo 26, versículo 12 a 25. Gênesis 26, from verse 12 to 25. So here the Bible says, Then Isaac soared in the land, and the Lord blessed him, and the man waxed great, and went forward and grew until he became very great. For he had possessions of flocks and possession of herds and great store of servants. And the Philistines uh, envied him for all the wealth which his father seven had dig in his days of Abraham, his father. The Philistine had stopped them and filled them with earth. And Abimelech said unto Isaac, Go from us, for you are much mightier than we. Isaac departed thence and pitched his tent in the valley of Gerar. And dwelt there, and Isaac digged again in the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father. For the Philistines had stopped them after the death of Abraham, and he called their names after the names by which his father had called them. And Isaac seven digged in the valley and found their well of springing water. And the herdmen of Gerah did strive with Isaac's herdmen, saying, The water is ours, and he called the name of the well Essek. Because they strove with him. And they did another well and strove for that also. And he called the name of it Sitna. And he removed from thence and did another well. And for that they strove not. And he called the name of it Rehobo. And he said, For now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. And he went out from thence to Beersheba. And the Lord appeared unto him the same night and said, I am the Lord, God of Abraham, your father. Fear not, for I am with you. And I will bless you and multiply your seed for my servant Abraham. And he built an altar there and called upon the name of the Lord and pitched his tent there. And there Isaac's servants dwell. Amen. Então, a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 12 até o versículo 25, que Isaac semeou naquela terra. E a Bíblia nos diz que ele colheu cem vezes mais. E o rei do Egito ficou invejoso com Isaac e mandou Isaac para ir embora, para ir para longe. Assim, Isaac foi e começou a, a, a de novo a abrir as cacimbas que o seu pai havia, os poços que o seu pai havia a, feito. Mas... Havia muita, muita luta entre Isaac e os homens do Egito. E ele continuou a abrir o um poço, por poço, por poço, por poço. Até que chegou num poço onde ali já não havia mais luta. Aleluia. E ali a Isaac chamou daquele vale ou daquele poço de Reobot. Amém. E ali houve paz e ele começou a crescer 
e a crescer, e a crescer. Então, o que é que esse versículo nos ensina? Simplesmente nos ensina que nós devemos acapinar ou reabrir de novo os poços que foram fechados na nossa vida. So, God encourages us through this story to keep on reopening the wells that were dug, that were closed in our lives. We must continue reopening them for the grace of God is abundance for us to win again. Aleluia. A graça de Deus é suficiente para com que nós consigamos vencer de novo. So never give up. Nunca pare de lutar. Never give up. Because Isaac became more blessed than the king. And later in the continuing verses, the king came to make peace with Isaac. So I'm here to declare to you that your enemies will come and make peace with you. Os seus inimigos virão fazer paz contigo, aleluia. Eles virão se arrepender perante ti e dirão que nós estivemos errados, nos perdoa. Mas tu não podes parar de lutar, tu tens que continuar a lutar até vencer. You must not stop fighting. You must keep on digging the wells until you find the right well, where there will be peace, where there will be joy where there will be the power of the Holy Ghost, where there will be mercy and joy. Hallelujah. So never stop digging. Keep on digging until you find the correct word. Continue a cavar, abrir os vales, os poços, até quando encontrares um vale de paz. O vale onde tu podes é, re relaxar. O vale onde tu podes descansar com paz. Estes vales significa negócio, significa relações, significa tua família. All these um, wells, they symbolize your finances, your business, your family, your relationship, your work, your career, and all things pertaining to your life. But you must never give up. Tu não podes parar de lutar. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso bom exemplo. Jesus Christ is our good example. And we are going to read the last verse for the day. Vamos ler o último versículo do dia. Em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1 até versículo 6. So Luke chapter 24 from verse 1 to 6. Jesus is our good example. They killed Jesus. They murdered him. And they say that's the end of him. We are never going to hear about him ever again. Mataram Jesus, crucificaram e disseram que nunca mais veremos, nunca mais ouviremos sobre este homem. Isto será o fim deste homem. Ele agora desapareceu da nossa história. Este é o fim. Ele já morreu. Já não vai mais ressuscitar. Este é o fim. Mas a Bíblia nos diz, em Lucas capítulo 24, versículo 1, até 6. Luke chapter 24, from verse 1 to 6. E no primeiro dia da semana, muito, muito de, madrugada, de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e achando a presa removida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas. Dois varões com vestidos resplandecentes. Aleluia. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, elas lhe disseram, porque buscais o vivente entre os mortos. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como os falou, estando ainda na Galileia. Aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 1 a 6. I'm going to read now in English. Now, upon the first day of the week, very early in the morning, they came into the sepulchre, bringing the spices which they had prepared and certain others with them. And they found the stone rolled away from the sepulchre. And they entered in and found not the body of the Lord Jesus. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments. And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, why seek you the living among the dead? He is not here, but he is risen. Remember how he spoke unto you when he was yet in Galilee. Hallelujah. 
The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and on the third day, rise again. Hallelujah. So Jesus Christ rose again. Jesus Cristo ressuscitou, embora que o tinham crucificado e matado, Jesus Cristo ressuscitou, aleluia! Jesus Christ resurrected, even though he was murdered, even though he was dead, even though they had killed him, the Bible says that Jesus Christ resurrected on the third day. So I am here to declare to you that your problems are going to resurrect as well in the name of Jesus. Estou aqui para declarar que os seus problemas também vão ressuscitar, serão resolvidos pela, pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da sua graça, pelo poder da, do seu amor. Aleluia! Your problems are not the end of it. You have not seen the end of your problems. God is going to renew and make things new in your life if you only believe. Amen. Yeah. So what do you do? O que é que tu fazes para poder ver o arrebatamento das suas paixões? Para poderes ressair, para poderes é, vencer de novo. So number one, for you to bounce back, you must focus on the prize. Tu tens que focar no prêmio. O prêmio é o céu. Heaven. Heaven is our prize. We are just passengers here. If you have the main focus in mind, you realize that you are passenger on this earth. And therefore, your main prize is on the heaven. You must be heaven minded. Tens que estar focado ao céu. Then number two, you must be persistent. Tens que persistir. Tens que ser persistente. Não podes parar. Tem que ser persistente. E then number three, you must have fellowship with God. Tem que ter comunhão com Deus. Because when you have fellowship with God, you can hear what does say of the Lord. You are not going to deviate, to go to the witch doctor to hear what he's saying. Aleluia. You must have fellowship with God. Tem que ter comunhão com Deus. Porque quando tens comunhão com Deus, isto é que vai te fazer para com que tu continues na palavra e não vais procurar solução num quimbandeiro ou num bruxo. Aleluia. So, may the Lord revive your life, revive your problems and strengthen you in Jesus' name. So, now we are going to pray. Amen? Agora vamos orar para com que Deus reaviva as nossas vidas. Reaviva os nossos sonhos. Reaviva aquilo que Ele pôs dentro de nós. May God revive that which he put in us. May he revive that which he has given us. Hallelujah. Let us pray. Vamos orar. Lift up your hands and let us pray. Levanta as tuas mãos e vamos orar. Levanta tu manos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós viemos na sua presença. Pedimos que o Senhor nos toque com seu poder. Father, we pray that you touch us with your power. Resurrect that which is dead. Restore, revive, renew everything that is in us. May the devil be put to shame in our lives. And we pray that you restore us. In Jesus' mighty name we pray. And all God's people say, Amen. Amen. So may the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord strengthen you. May the Lord be with you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Amen.